на некоторых странах отрабатываются различные принципы управления людьми. В частности, Северная Корея, она напоминает чем-то сталинское время, жестокое сталинское время. И хотела бы вам прочитать, что запрещено в Северной Корее, какие законы. Это и для вам примера. Для примера я вам расскажу, чтобы вы понимали, что запрещено, и что это такое, и что может ожидать жителей других стран, которые будут с Китаем, которые будут под Китаем, а Россия вся под Китаем. Что запрещено в Северной Корее и какие там законы? Первое. Если вас посадили на 30 лет в тюрьму, и вы умерли, отсидев 25 лет, один из ваших родственников будет досиживать 5 лет. М? Скажете, невозможно? Чем невозможнее, тем возможно. Второе. Запрещены порнофильмы. Наказание, смертная казнь. Поняли? Наказание за порнофильмы, смертная казнь. Запрещен интернет. Если вы имеете связи в правительстве и у вас есть особое разрешение, тогда можно иметь интернет, но внутри страны. Четвертое. Вы не можете выбрать себе профессию. Вы будете работать исключительно тем, кем работают ваши родители. Понятно? Запрещены путешествия за границу, но вы можете ездить внутри своей страны по разрешению. То есть все зависит будет от чиновников и от высочайшего разрешения. Опять-таки, как раз ситуация, когда прогибаться, прогибаться и кланяться. Шестое. Запрещены любые митинги, наказание, смертная казнь. Но в исключительных случаях вам посчастливится оказаться в тюрьме лет на 20. Только из-за митинга. Седьмое. Вам нельзя иметь автомобиль. Но если у вас связи в правительстве, то могут позволить по особому разрешению. Восьмое. Каждый 25-й житель страны – солдат. У Северной Кореи – четвертая армия в мире. Девятое. В Пхеньяне живут исключительно избранные и богатые. Въезд в Пхеньян обычным гражданам запрещен. Въезд в Пхеньян запрещен обычным гражданам. Только богатые. Десятое. Религия и все, что с ней связано, запрещено. За хранение Библии можно получить смертную казнь. Одиннадцатое. Никакого Рождества или празднования Нового года. Это запрещено. Двенадцатое. Существует только и исключительно 18 женских и 15 мужских стрижек. Ограничения в прическе. Что вы можете носить, чего не можете носить. Сделать неположенную стрижку запрещено. Как и красить, завивать волосы. Длина волос не длиннее плеча. Длина волос не длиннее плеча у женщин. Тринадцатое. Синие джинсы запрещены. Можно носить только черные. Шорты и мини-юбки под запретом. Тут есть полиция моды, которая за этим строго следит. Четырнадцатое. Если у вас есть родственники за границей и вы решили им позвонить, вас расстреляют. И это не прикол. Позвонить за границу нельзя. Пятнадцатое. Запрещены любые татуировки и пирсинг. Шестнадцатое. Запрещены презервативы. Семнадцатое. Запрещено слушать зарубежную музыку. Если попался, то тебе тюрьма. Слушать можно только отечественную музыку с патриотическими нотками в тексте. Восемнадцатое. С 2007 года полный запрет на курение. Девятнадцатое. Если вы решитесь сбежать из страны, всю вашу семью расстреляют. Двадцатое. Запрещены тампоны и прокладки. Женщинам позволены только вата и тряпки. Как вы думаете, в России скоро будет такой сценарий? Это, друзья, довольно-таки серьезно. Это уже было в России. 
В России-то это уже было при Сталине. Вы просто не знаете. Вы забыли. Вас такие мелочи не интересовали. Но это все было. Просто Северная Корея живет под руководством Сталина. По его законам. То, что было в России. То сегодня и Северная Корея. Интересно, да? Можно сказать, что это невозможно. Оказывается, все возможно, даже еще как возможно. Любые митинги – смертная казнь. Любой митинг – смертная казнь. Это чтобы неповадно было вообще думать о митинге и выходить на митинг. Профессии не будете выбирать. Чем занимаются родители, тем будете заниматься вы. Образование? Ну, конечно, это вообще смешно, конечно. Какое образование? При закрытых границах. Но больше всего, наверное, пункт самый-самый такой неимоверный, что если вас посадили на 30 лет в тюрьму, и вы умерли через 25 лет, не досидели срока, то один из ваших родственников будет за вас досиживать срок. Это чтобы вы не лишили себя жизни в тюрьме, а досиживали. Но если уже по здоровью вы, то все равно, значит, ваши внуки, ваши дети пойдут досиживать за вас. Страшно, да? Страшно, потому что создаются нечеловеческие условия вообще жизни для всего населения страны. Кажется, что такое? Что такое я вам прочитала, да? Что это вообще не может быть. Но чем глупее, чем страшнее закон, тем он реальнее. И именно такие реальные законы будут сегодня действовать на многих территориях. Китай возьмет на вооружение, на Северной Корее обкатали. Китай взял уже часть этих законов себе. И в России будет внедряться тот же самый закон. Вы не верите все еще до сих пор, что пол России уже числится под Китаем. Вы не верите. Но от этого ничего не изменится. Верите, не верите. Кто вы такие, чтобы верить или не верить? Человеческая жизнь не имеет никакого значения. Человек сам по себе уже никто. Он не нужен. Он не нужен на Земле никому. Он становится биороботом. Потому что таких, как этот человек, могут вы создать, друзья, создать огромное количество. Если вам многим кажется, что невозможно создавать клонов, невозможно никого создавать, потому что это невозможно. Да это ж нужно выращивать из эмбриона. Да где же вы такие, друзья? Откуда же вы такие глупые и необразованные? Какой эмбрион? Человека создают за два часа или за два месяца. Разные есть системы. Создает уже взрослого с мозгами и с информацией. Умер человек, и тут же воссоздали нового. Вот он умирает, он уже лежит на смертном адре. Воссоздали нового. Или, скажем, когда он еще в хорошем здравии воссоздается и консервируется. А когда человек умирает, да, вот Рокфеллер умер, настоящий, там всем сердец у него было, он умирает. Но его клон законсервированный лежит, его оживляют, и он продолжает жить. Только вы об этом не знаете. Он был там Федя Рокфеллер, да, а стал Ваня Рокфеллер. Смешно. Очень большие, друзья, технологии, о которых человек вообще не знает, потому что рабу не положено знать то, чем занимается его хозяин. Я Таня Карацуба, Сиид Бурхан.